সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম লোগো ডিজাইন টিউটে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি যারা আপনারা লোগো ডিজাইন শিখতে চান তার আমার চ্যানেলটি দেখতে পারেন এখানে হিউজ পরিমাণের লোগো ডিজাইনের উপর টিউটোরিয়াল দেওয়া আছে আপনারা এগুলো ফলো করতে পারেন আর কেউ যদি স্টেপ বাই স্টেপ আপনারা শিখতে চান লোগো ডিজাইন তাহলে আমার যে কোনো একটি টিউটোরিয়াল ওপেন করেন ওপেন করার পরে এখানে ডিসক্রিপশন আছে সোমরে ক্লিক করেন এখানে স্টেপ বাই স্টেপ টিউটোরিয়ালগুলো সাজানো আছে আপনারা এটা ফলো করেও লোগো ডিজাইন শিখতে পারেন এরপরেও যদি কেউ মনে করেন আরও বিশেষভাবে আপনি লোগো ডিজাইন শিখতে চান তাহলে আমার একটি পেড কোর্স আছে যেটা এইটা কিংবা এইটা এখানে ডিটেল আপনারা পেয়ে যাবেন কিংবা আমার সঙ্গে যোগাযোগও করতে পারেন যদি আপনার কোর্সটা করতে চান তো ঠিক আছে আজকের টিউটোরিয়াল আমরা শুরু করছি এই আমি ইলাস্টার চলে গেলাম আমরা প্রথমত টুল বার থেকে ইলিপস টুলটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে শিফট এবং অল কি চেপে ধরে ড্রাগ করছি নির্দিষ্ট কোনো মাপ নয় একমাত্র নিলেই হলো এক্ষেত্রে আমরা ফিলে কালার রাখবো না স্টোয়ে কালার থাকবে দেন আমি সিলেকশান টুলে চলে গেলাম এবং এটাকে একটা কপি করছি আমি যখন কপি করছেন তখন কিবোর্ড থেকে অল কি চেপে ধরে আসি এবং যখন বরাবর নিয়ে যেতে চাচ্ছি শিপ চেপে ধরলাম এবং আমি ঠিক এই পরিমাণ জায়গায় এটা রেখে দিলাম এরপর দুইটাকে সিলেক্ট করে আমি পাথফাইনার অপশনে এসে ইন্টারসাইট এই অপশনে ক্লিক করলাম তাতে মাঝের যে অপশনটা বা মাঝের যে শেপটা সেটা আমরা পেয়ে গেলাম আমরা চাইলে এটাকে বড় ছোট চিকন মোটা এটা কই নিতে পারি বা এমনও থাকতে পারে কোনো সমস্যা নেই আমি এটাকে ফিলে কালার নিলাম কালারটা সব করে নিচ্ছি ঠিক এইভাবে এরপরে এটাকে সিলেক্ট রাখা অবস্থায় আমি মেনুবার থেকে ইফেক্টে যাচ্ছি ইফেক্ট থেকে ডিস্টর্ট অ্যান্ড ট্রান্সফর্ম এখান থেকে ট্রান্সফর্মে আসব এ ধরনের উইন্ডোজ ওপেন হবে দেন আমরা প্রিভিউ চেক মার্ক করে নিব আসলে আমি যেটা চাচ্ছি সেটা হলো যে এখান থেকে আরও তিনটা মোট চারটা হবে তার মানে আরও তিনটা কপি করব তো আমাদের একটা আছে আমরা তিনটা কপি করার জন্য এখানে কপিজ লেখা আছে এখানে আমরা তিন লেখে দিলাম এবং আমাদের যে অরিজিনাল এর চাইতে যে তিনটা কপি হবে এটা ক্রমান্বয়ে ছোট হবে আর ক্রমান্বয়ে ছোট করার জন্য আমি এখানে স্কেল থেকে হরজিটা এবং ভাটিখালে কিছুটা কম করে নিচ্ছি এখানে আমি নাইনটি লিখে দিলাম এবং এখানেও নাইনটি লিখে দিচ্ছি এরপর যদিও আমরা প্রিভিউ করছি কিন্তু কোনো চেঞ্জ আমরা বুঝতে পারছি না আসলে এটার নিচে সব চেঞ্জ হয়েছে আমরা যদি এখান থেকে মুভ থেকে যদি কিছুটা এদিকে সরাইনি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে আসলে কেমন হয়েছে আমরা চাইলে সরি আমরা এখানে যেমন নাইনটি এবং নাইনটি হর যেটা আমি ভার্টিকুলার সমান রাখলাম আমরা কিছুটা কম বিষয় করতে পারি কোনো সমস্যা নেই কীভাবে কম বিষয় করে নিতে পারি তো আমি আর একটু ছোট করছি আমি এখানে সিয়াশি এবং এখানেও সিয়াশি করে দিচ্ছি বা এখানে নব্বই থাক বা ওষ্টাশি রাখলাম এখানে ঠিক এই মতো রাখলাম দেন আমি ওকে করলাম এরপর এটা সিলেক্ট অবস্থায় আছে আমি অবজেক্টে যাচ্ছি অবজেক্ট থেকে এক্সপ্যান্ড অ্যাপারেন্স করে নিব এবং এগুলো গ্রুপ অবস্থায় আছে আমি রাইট বাটন ক্লিক করে এখানে আন গ্রুপ করে নিলাম আমি কাজের সুবিধার্থে কন্ট্রোল প্লাস করে জুম ইন করে নিলাম এরপর আমি যা করব তা হল আমি এই তিনটা সরাই নিচ্ছি এটা আমি শেপ চেপে ধরে ঠিক ডান দিকে এই পরিমাণ আমরা রোটেট করে নিব ঠিক এই এবং এটাকে আমি বাইরে নিয়ে আসি এটাকে আমরা শিপ চেপে ধরে ঠিক এই পরিমাণ রোটেট করে নেব এবং এটাকে শিপ চেপে ধরে এদিকে রোটেট করব বাম দিকে রোটেট করব ঠিক এইভাবে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি পরিমাণ এই আর কি এরপর আমাদের যে কাজ হবে সেটা হলো আমি এই যে লিপ বা পাতাটা এটা আমি এখানে সেট করব ঠিক এর সঙ্গে এইভাবে আমরা কাজের সুবিধার্থে জুম ইন করে নিতে পারি হ্যাঁ ঠিক আছে এবং এটা আমরা সেট করব এখানে ঠিক এইভাবে এখানে একটু সমস্যা হলো মনে হচ্ছে এ ধরনের সমস্যা হলে আপনারা এখানে ক্লিক করবেন তাহলে এই সমস্যাটা হবে না ঠিক এই দেন কন্ট্রোল মাইনাস করে আমি জুম আউট করে নিচ্ছি এরপর আমরা চাইলে এই দুটা গ্রুপ করে ফেলতে পারি কন্ট্রোল জি গ্রুপ করে ফেললাম দেন এইটা আমরা ঠিক এখানে সেট করে দেব সেট করার জন্য আমরা কিছুটা জুম ইন করে নিতে পারি দেন আমরা এখানে পারফেক্টভাবে যাতে সেট করতে পারি আর কি ঠিক এই এরপর আমি এই তিনটা লিপ বা পাতা আমি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি টুলবার থেকে এখানে রিফ্লেক্ট টুলে আমি সিলেক্ট করলাম এবং কিবোর্ড থেকে অল্ট কিচ্ছু ভেতরে আমি ঠিক এখানে ক্লিক করব 
আমরা প্রিভিউ এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের এটা ভার্টিক্যাল সিলেক্ট থাকবে আমি এখানে কপিতে ক্লিক করব ঠিক এই তাহলে এখন আপনারা যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে ক্যানাভিস যে লিফ আমরা দেখে থাকি ক্যানাভিস পাতা সেটা আমরা তৈরি করলাম তো লোগো ডিজাইনের ক্ষেত্রে অনেকভাবে আমরা ক্যানাভিস লিফের ব্যবহার দেখতে পাই তো আমরা সে ক্যানাভিস লিফ এটা তৈরি করলাম আমি সবগুলো সিলেক্ট করে এখানে পাথরের অপশনে এসে ইউনাইট করে দিলাম এখন এটা হলো যে সাধারণভাবে আমরা একটা লিফ তৈরি করে ফেললাম এটাকে আমরা আর কীভাবে মডিফাই করতে পারি উপস্থাপন করতে পারি সেটা আপনাদের দেখাবো আপনাদেরকে একটা ডিজাইন আমি করে দেখাবো তবে এটা নিয়ে আমাদের আরেকটা টিউটোরিয়াল থাকবে সেটা পেড কোর্সে যারা মারা নিয়েছেন তাদের জন্য সেখানে মোটামুটি আট দশটা ডিজাইন দেখানো হবে শুধুমাত্র এই লিফটকেই আমরা কেন্দ্র করে কত ধরনের ডিজাইন তৈরি করতে পারি ভিন্ন ভিন্ন ডিজাইন তৈরি করতে পারি এবং উপস্থাপন করতে পারি এটা দেখাবো আমি পেড কোর্স যারা নিয়েছেন তাদেরকে তো যা হোক আমি কাজ শুরু করছি পরবর্তী স্টেপের তো প্রথমতে আমি টুল বার থেকে পলিগন টুলটা সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পরে আমি যখন এভাবে ড্র করছি তখন কিবোর্ড থেকে ডাউন এরোটা আমি প্রেস করছি যাতে এটা আমি তিন কোণ করে নিতে পারি ঠিক এভাবে এরপর আমি শিপ চেপে ধরলাম যাতে বরাবর করতে পারি ঠিক এই এরপর এটা আমি প্রয়োজন মতো ছোট করে নিচ্ছি এরপর আমি ডাইরেক্ট সিলেকশান টুল দিয়ে সিলেক্ট করছি তিন কর্নার শিপ চেপে ধরে আমি তিন কর্নার সিলেক্ট করলাম এবং এই রাউন্ড ধরে আমি কিছুটা রাউন্ডেড করে নিতে যাচ্ছি ঠিক এই আমি কন্ট্রোল ফ্লাস করে জুম ইন করে নিচ্ছি কাজের সুবিধার্থে এরপর আমি পেন টুলটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমি ঠিক এইভাবে এখান থেকে ঠিক এইভাবে আমি একটা শেপ এখানে আঁকলাম এবং এটা আমি সাদা কালার দিচ্ছি যাতে আমি বুঝতে পারি আমি এটা আর একটু আমি নিচে নামাচ্ছি ঠিক এই এবং এটার এটা কপি করব আমি রিফ্লেক্ট করব শুধু কপি না রিফ্লেক্ট করব আর রিফ্লেক্ট করার জন্য আমি এটাকে সিলেক্ট করে এখান থেকে রিফ্লেক্ট টুল আমি ক্লিক করছি এবং অল্ড কি চেপে ধরে আমি এই পারে ক্লিক করলাম এবং কপিতে ক্লিক করলাম এবং এটা ঠিক আমি ডান দিকে সেট করব এইভাবে আমরা এইগুলো কিছুটা লম্বাটে করতে পারি ঠিক এই এবং দুইটা সিলেক্ট করে আমি কিছুটা নিচে নামাচ্ছি অ্যারো দিয়ে ঠিক এই পরিমাণ নামালাম এবং ডাইরেক্ট সিলেকশান টুল দিয়ে আমি এই অ্যাঙ্কর পয়েন্ট এবং শিপ চেপে ধরে এই অ্যাঙ্কর পয়েন্ট সিলেক্ট করে আমি কিছুটা এখানে রাউন্ডেড করে নিব একেবারে অল্প না করলেও হতে পারে কোনো সমস্যা নেই ঠিক এই এরপরে টুল বার থেকে আমি রিক্টেন্টগুলো সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে আমি এখানে ড্রা করছি ঠিক এইভাবে সরি চিকন হয়ে গেছে আমি একটু মোটা করব এবং এটা কালো কালার থাকবে এবং এটা আমরা একবারে মিডিলে রাখব কাজ আমি অ্যালাইন ঠিক করে নিলাম এরপর আমি আবার পলিগন টুলটা সিলেক্ট করে শিফট এবং অল কি চেপে আমি ত্রিভুজটা নিলাম এবং এটাকে আমি রোটেট করে নিচ্ছি ঠিক এইভাবে এরপর টুল বার থেকে আমি অ্যাড অ্যাঙ্কর পয়েন্ট টুল এটা সিলেক্ট করলাম প্লাস পেন দেন ঠিক মিডিলে ক্লিক করলাম এবং ডাইরেক্ট সিলেকশান টুল দিয়ে এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টটা সিলেক্ট করে আমি শিপ চেপে ধরে নিচে নামালাম ঠিক এই এরপর এটা আমি এখানে সেট করব দুইটা সিলেক্ট করে আমি অ্যালাইন করে নেব অবশ্যই ঠিক আছে এরপর এই দুটা সিলেক্ট করে আমি ইউনাইট করে দিচ্ছি এবং আমরা চাইলে এই যে সাদা যে অংশগুলো আছে এ দুটা সিলেক্ট করে আমি পাথফানের অপশন এসে মাইনাস ফ্রন্ট করে দিতে পারি তাতেই হবে আপনি এতক্ষণ হয়তো বা বুঝতে পাচ্ছেন আসলে এটা একটা সাপের মাথা আমি তৈরি করলাম এতক্ষণ ধরে এরপর দুটাই সিলেক্ট করে আমি পাথফানের অপশন এসে ইউনাইট করে দিলাম এবং এটাতে একটা ভিন্ন কালার দিচ্ছি আমি লাল কালার দিলাম বা সাদা কালার দেওয়া যেতে পারে আমি এটা আসলে এইখানে সেট করব ঠিক এইভাবে তার মানে এই যে ক্যান্ডাভিস লিফটটা আছে এই লিফের সঙ্গে আমি একটা সাফের সমন্বয় করে লোগোটা বানাবো আসলে অন্য কিছু না আমরা প্রয়োজনে এটাকে ছোট বড় করে নিতে পারি এরপর আমি টুল বার থেকে পেন টুলটা সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পরে আমি ঠিক এখানে ক্লিক করছি যখন ক্লিক করে আমি নিচে টেনে নিলাম যাতে হ্যান্ডেলগুলো বের করতে পারি শিপ চেপে আমি হ্যান্ডেল বের করলাম 
এবং ঠিক আমি এখানে ক্লিক করছি ঠিক এইভাবে দেন আমি কালারটা ইস্টোকে নিলাম এরপর আমি ডাইরেক্টেশন তুলে চলে গেলাম এবং এটা আমি এখানে ঠিক করার চেষ্টা করব আমি এই হ্যান্ডেল ধরে ঠিক করছি আমাদের সুবিধা হয় বোধহয় এটা যদি আমরা সাদা কালার করে দিই আমি সাদা কালার করে দিচ্ছি এবং এটা তো আমি স্টোকের সাদা কালারটা করে দিচ্ছি ঠিক এই এবং এইটাকে আমরা প্রয়োজন মতো মোটা করে নিব যে স্নেকের এই হেডের সঙ্গে বা মাথার সঙ্গে আমাদের কি পরিমাণ মোটা বডি হওয়া উচিত এটা আমরা দেখে নিব আসলে আমি আপাতত এ ধরনের রাখছি হ্যাঁ এখানে আরেকটা জিনিস করা যেতে পারে আমরা এখান থেকে হোয়াইট টুলটা সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পরে আমি এদিক থেকে কিছুটা মোটা করে নিতে যাচ্ছি ঠিক এই ধরনের এখানে এমনই থাক আর কিছুই করছি না এখন আমাদের যেটা ইনশোর করতে হবে সেটা হলো এই যে রেখাটা এর উপরে উঠে গেছে এটা যেন না উপরে উঠে থাকে এর জন্য আমি ডাইরেক্টেশন টুল দিয়ে এই অ্যাঙ্কর পয়েন্ট সিলেক্ট করে এটাকে আমি বের করে নিচ্ছি এটা আসলে এখন নাড়াচাড়া করে অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে বিষয়টা হলো এই আমার মনে হচ্ছে ঠিক আছে আমাদের আর কিছু না করলেও হতে পারে এরপর আমরা যেটা করব সেটা হলো আবার আমি পেন টুলটা সিলেক্ট করছি সিলেক্ট করার পরে আমি ঠিক এখান থেকে এখান থেকে এই দিকে একটা লাইন ড্র করলাম দেন এটাতে আমি এই স্টকের এই স্টক পরিমাণ আমি মোটা করে নিচ্ছি আসলে ঠিক এই তার মানে এটা হচ্ছে মাথা এবং এখান থেকে তার বডি শুরু হলো এদিক দিয়ে এসে এটা তার লেজ হবে তো লেসটা করার জন্য লেস এদিকে চিকন হবে আমরা চিকন করব হোয়াইট টুলটা ব্যবহার করছি আমি হোয়াইট টুলটা সিলেক্ট করার পরে আমি ঠিক এটা চিকন করে ফেলব এদিকে এদিকে মোটা থাক এ ধরনের কোনো সমস্যা নেই আর আমরা চাইলে এটা রাউন্ডেড করে ফেলতে পারি এই জন্য আমি স্টোকে আসলাম এই অপশনে এসে এখানে রাউন্ড ক্যাপ করে ফেললাম তাতে এই হবে এখন আসলে অ্যাডজাস্ট করে নেওয়ার ব্যাপার যে আমাদের বডিটা এত মোটা যদি হয় তাহলে এখানে লেসটা কত চিকন হতে পারে হলে দেখে ভালো লাগতে পারে এটা আমরা চোখের মাপে কই নিবে আসলে আমি এটা সিলেক্ট করে হ্যান্ডেলটা ধরে আমি আর একটু বের করে নিতে যাচ্ছি হ্যাঁ এমন হলে হতে পারে তো আমার মনে হচ্ছে যে লেসটা বেশ মোটা লাগছে আমি এটা চিকন করে ফেলি একটু এখানে কিছুটা কম করে ফেলি হ্যাঁ এমন হলো হতে পারে এখন আমরা যেটা করব সেটা হলো এই স্টোক দুটো আমরা সিলেক্ট করছি শিপ চেপে ধরে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে আমরা অবজেক্টে যাব অবজেক্ট থেকে এক্সপ্যান্ড অ্যাপারেন্স করে ফেলব তাতেই হবে এখন আমরা চাইলে সবগুলো সিলেক্ট করে নিয়ে পাথরের অপশনে এসে মাইনাস ফ্রন্ট করে দিতে পারি তাহলে আপনারা দেখলেন যে একটা স্নেক এবং ক্যান্নাবিস সমন্বয়ে আমরা একটা লোগো বানালাম এখন যে বিষয়টা সেটা হলো যে আমি কালার ইউজ ইউজ করছি না বা দিয়ে দেওয়া যেতে পারে আমি সবুজ কালার এখান থেকে দিয়ে দিলাম এখন যে বিষয়টা সেটা এই এটার লোগো নেম যেটা হতে পারে সেটা হলো স্নেক ক্যান্নাবিস এমন বলা যেতে পারে আর যদি বাংলাতে বলতে হয় তাহলে বলতে হয় গাজার সাপ বা গাজাখর সাপ এমন বলা যেতে পারে তো বন্ধুরা এই ছিল আজকে টিউটোরিয়াল আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন এবং বেশি বেশি শেয়ার করবেন আগামী টিউটোরিয়াল পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এগোয়ানো করছি আসসালামু আলাইকুম